地瓜叶，想必大家都耳熟能详。在漫长的岁月里，他曾是众多救命粮中的一员，陪伴着人们度过艰难时光。然而，你或许想不到，这救命粮家族里的某个成员，有着让人意想不到的危险性。不过，相较于他的致命风险，其救命的功用着实令人惊叹不已。在历史的长河中，他多次在危难之际拯救人类，发挥了至关重要的作用。这究竟是怎样一种神奇的东西啊？它又有着多大的致命性，以至于必须经过炮制才能安全食用呢？那它到底是什么呢？七十岁的李大爷平日里就喜欢在自家的小菜园里捣鼓些农作物。对一些没怎么见过的植物也充满了好奇。有一年，村里有人从外面带回了几株木薯苗，分给了李大爷几颗，说是这东西产量挺高，种着能当粮食吃。李大爷一听，满心欢喜的就把木薯苗种到了园子的角落里。经过几个月的悉心照料，木薯长得十分茁壮。到了收获的时候。李大爷看着那一串串木薯，心里别提多有成就感了。可他并不知道木薯是含有毒性的，需要特殊处理才能食用。李大爷像往常处理红薯那样，简单的把木薯洗了洗，就煮了一锅。煮好后，他尝了尝，觉得味道还挺特别，就吃了不少。没过多久，李大爷就感觉肚子开始隐隐作痛。紧接着头晕目眩，还不停地呕吐起来。家里人发现后吓坏了，赶忙找了村里的车把李大爷往镇上的医院送。一路上，李大爷的症状越来越严重，意识也逐渐模糊。等赶到医院的时候，医生虽然全力抢救，但由于中毒时间较长，毒素已经对身体造成了严重损害。最终，李大爷还是没能挺过来，一家人陷入了悲痛之中，也从这件事里深刻认识到了木薯食用不当的危险性。一，木薯起源，让我们带着这些疑问走进现实一探究竟。说起木薯，那可是无人不知呀，它原本是产于美洲的一种高产植物，后来被引入中国进行种植，在华南。华东等地区都能看到它的身影呢。我们平常所熟知的地瓜，其实是指将红心地瓜经过加工、去皮、磨浆后制作而成的甘薯淀粉，而木薯可是实打实原产于美洲的哦。我们在日常生活中见到的那些用木薯制作出来的粉，同样也被称作地瓜粉或者番薯粉呢。从原则上讲呀。木薯和地瓜之间并没有什么直接关联，只是因为地瓜曾经一度是中国南方人的主要粮食，在那个物资极度匮乏的年代，地瓜简直就是难得的美食。或许正是因为二者制作出来的粉在口味上颇为相似，所以有人就习惯性的把木薯也叫做地瓜了呢。但要是仔细分辨木薯和地瓜之间的区别，就会发现它们确实存在诸多不同之处哦。木薯含有不少有毒物质，未经加工处理的木薯可千万不能随意食用呀。而且，木薯的根源是一种叫做木薯果实的植物呢，它还有个名字叫西番芋。早在哥伦布时期，它就已经传入欧洲了。不过当时咱们国家还没有引进呢，一直到后来鸦片战争失败后，中国国门被迫打开，列强肆意践踏，疯狂掠夺，各种新鲜事物纷纷涌入，中国这才有机会和美洲的植物进行交流。在这样人员往来、物资互换的过程中，木薯才被引入到了中国。所以呀、啊，西番芋这个名字。承载着那段历史留下的深深印记呢。二，木薯成为救命主食。如今呀，在南方人的印象里，西番芋这个名字可能都没怎么听说过了，反而是木薯这个称呼耳熟能详
。尽管南方人对木薯存在着一些认识上的误区，但这并不妨碍它成为南方人的一种主食呢。回溯到最初，木薯被引入中国，正是因为它在战乱时期能够充当救命粮呀。在古代，饥荒是时常发生的事儿。那种大环境下，人们为了活下去，可谓是想尽了办法。哪怕是挖野菜这样的事儿，都显得无比珍贵，更别说能吃上一口干饭了。那可真是关乎生死的大事呀！就在这样人心惶惶、艰难求生的日子里，人们都绞尽脑汁地寻找活路。当时有个叫田长的人，从美洲学会了种植西番芋的方法。这西番芋种出来后，不仅产量颇高，而且还能做成丸子食用呢。所以呀、啊，它在中国很快就有了独特的地位。而且呀、啊，还有另外一个人也参与到了将这种植物引入中国的过程中。这个人就是刘秀。刘秀本是农民出身的将领，在战胜王莽之后，他决心统一天下，深知这个时候安抚百姓。恢复农事才是重中之重，于是他对土地进行了重新规划，让不同地区根据当地的实际情况选择适合种植的作物。这样一来，粮食产量增加了，每个人都能有饭吃，可谓是一举两得呢。田长的方法加上刘秀的举措，自然使得百姓安居乐业，各行各业也都充满了积极向上的氛围。大家都愿意为国家贡献力量了，国家变得富强起来。刘秀这位皇帝也因此深得民心，东汉更是开创了长达三百年的盛世呢。就在这个时候呀，田常提出把西番芋当作主粮来种植，这一建议无疑意义重大，不仅拯救了当时处于困境中的人们，还为后世的发展奠定了良好基础。让百姓们能够生存下去，更盼望着子孙后代不再遭受战争、饥荒之苦，不用再为了吃什么、靠什么活下去而苦苦挣扎了。三，木薯成利害兼具之物。虽说后来革命爆发后，社会逐渐稳定下来了，可经历了大规模的人口消耗，想要快速恢复元气，哪有那么容易呀、啊？当时的情况就被形容为不足以在大灾之后进行大规模的治理呢。在这样的背景下，西番芋依旧扮演着主要粮食的角色，并且这一传统一直延续到近代战争时期。在我国南方的大庆年间，天灾人祸交替出现，战火纷飞不止，历史遗留下来的战争创伤。严重冲击了当地的生产能力以及灾后恢复能力。我国南方各省区遭遇了极为严重的粮荒和虫灾，各行各业的秩序都被打乱了，交通运输业也受到了极大的影响，大量的青壮年劳动力被征召入伍，导致农村出现了劳动力短缺的情况，就连许多文史工作者都有义务去参加劳动。不少儿童也得去干活，到集市上卖点东西换钱维持生计呢。这种艰难的状况一直持续到新中国成立后恢复民生的时候，本就已经千疮百孔、摇摇欲坠的生产体系再次遭受重创，实在没办法承载更多的粮食生产了。好在党出台了坚决的政策，规定休养生息，在保障生产的基础上。额外承载不超过百分之二十五左右的压力，并且通过定额出售、以旧换新等方式，逐步恢复民生和生产，给国家带来了新的生机与希望。与此同时呀，那个时期还进行了土地改革，把土地分到每家每户。党还对文化、科技行业的发展进行了统筹规划。制定了各行业的创新与发展策略，让山区、农村的人们不再盲目相信天命，鼓励那些有想法的人去探索新的发展道路，号召各类人才前往山区，带去新技术、新理念。
帮助山地农民提高亩产水平，更好地进行农业生产。随着农业技术的不断进步，我国农民在农业生产中越来越有主导权，掌握了更多实用的种植方法，粮食产量也越来越高。西番芋这种作物，因为有了更多丰富的农产品可供选择，就显得没那么重要了，甚至在不少地方都很少有人吃它了呢。然而，它身上却有着不容忽视的危险性。要是人们没发现它的毒性，或者不经过加工处理就直接食用的话，很容易引发严重的中毒事件哦。毕竟这种作物需要经过去皮。磨浆、泡煮等一系列步骤来消减毒性，但即便如此，也没办法完全消除毒性呀。所以呀、啊，为了保障公众的安全，有关部门也需要对这类产品进行全面深入的研究。如果能将它转变为工业原料来使用的话，或许就能避免中毒风险了呢。木薯作为一种原产于美洲的野生植物。从十八世纪开始，就已经成为美洲大陆贸易量颇多的农作物商品了，并且逐渐成为当地的主要粮食之一呢。尤其是在我国东南亚这些地区，由于气候条件比较适宜木薯种植，所以东南亚如今已然是世界上最大的木薯生产地之一了。其中，泰国的木薯年产量最高。可达两万六千五百万吨每年呢？那为什么我国没有大规模引进科学培植木薯呢？其实呀，是因为木薯这种植物种植起来难度较大，成本颇高，还特别招蚊子。在国内要进行大规模种植的话，建设农业成本实在太高了，而且其他农作物相比之下更加高效。省市，所以我国并没有大规模引进种植木薯，以至于现在陷入了依赖进口的困境呢。就目前的情况来看呀，我国每年的木薯消费量高达七百万吨，可咱们自己只能生产一百一十五万吨，剩下的大部分都得从东南亚进口才行呢。这对于我国来说，无疑是一个存在较大威胁性的安全问题呀。所以说呀，我国农业若想实现全面发展，建立自己的木薯种植产业链是很有必要的。但这涉及到综合技术体系，要是没有相关技术的有力支持，在短时间内想要改变这一现状，几乎是不太可能实现的呢。因此呀，如何降低木薯的毒性，同时又能降低种植成本，提高产量？着实有必要去探寻一条新的出路，这对于保障我国的粮食安全以及农业的可持续发展都有着至关重要的意义呢。下面跟大家分享食用木薯的注意事项：一、选择优质木薯，外观检查，挑选木薯时要选择表皮光滑、无明显黑斑、霉点以及破损的木薯。如果木薯的表皮有软烂、发霉或者虫蛀的迹象，很可能内部已经受到污染或变质，食用后可能会对健康造成不良影响。品种考量，有些经过改良的木薯品种，其毒性相对较低，在有条件的情况下，可以优先选择这类品种进行食用，能在一定程度上降低中毒风险。二、正确处理加工，去皮。木薯的皮含有较多的毒素，所以食用前务必将皮彻底去除干净。可以使用削皮刀，仔细的把木薯的外皮削掉，尽量保证削的完整，减少残留。浸泡，去皮后的木薯要放入清水中浸泡。浸泡时间建议不少于六小时，最好能浸泡一至二天，期间要注意勤换水，一般每隔四至六小时换一次水为宜。通过浸泡，可以让木薯中的部分有毒物质，如氰苷等，溶解到水中，从而降低其毒性，煮熟煮透。
浸泡好的木薯需进行充分的蒸煮或烹煮，可以将木薯切成小块，放入锅中，加水煤过木薯，用大火煮开后，转小火继续煮三十至四十五分钟左右，确保木薯内部完全熟透。经过高温长时间的蒸煮，能进一步破坏残留的有毒物质，使其毒性降低到安全范围。三。控制食用量，即使经过了正确的处理加工，木薯也不能过量食用，因为即便毒性已大幅降低，但仍可能存在微量残留毒素。过量摄入还是会对身体产生不良影响。一般来说，每次食用量控制在一百至一百五十克左右较为合适，不要频繁大量食用。四、搭配其他食物。吃木薯时，可以搭配一些富含维生素 C 的蔬菜水果，比如橙子、菠菜、西兰花等。维生素 C 能够在一定程度上增强机体的解毒能力，帮助身体更好地应对可能残留的微量毒素，同时还能保证饮食营养的均衡性。五、特殊人群谨慎食用，老人、儿童和孕妇。这些人群的身体抵抗力相对较弱，解毒和代谢功能也稍差一些，所以在食用木薯时更要格外谨慎，尽量少吃或者在医生的指导下食用，避免因食用木薯引发身体不适或影响胎儿健康等情况。体质敏感者，有些人本身属于过敏体质。或者对某些食物容易产生不良反应，对于这类人群来说，食用木薯前最好先少量尝试，观察自身有无过敏或其他不适症状，如有异常情况，则应避免食用。总之，健康食用木薯的关键在于挑选优质的木薯，并严格做好处理加工环节，同时合理控制食用量。以及注意特殊人群的食用禁忌等，这样才能在享受木薯独特风味的同时，保障身体健康。一旦发现木薯中毒，应立即采取以下急救措施：一、催吐，尽快排出胃内尚未被吸收的有毒物质，减少毒素进一步被身体吸收，减轻中毒症状。操作方法可以用手指、筷子。压舌板等刺激中毒者的咽喉后壁，引发其产生呕吐反射，促使胃内容物吐出。需注意动作要轻柔，避免用力过猛造成咽喉损伤。反复进行催吐操作，直到吐出的液体变得清亮为止。但如果中毒者已经处于昏迷状态或者出现惊厥等情况，则不宜进行催吐。以免引起窒息等更严重的后果。二、洗胃，彻底清除胃内残留的木薯及所含毒素。洗胃的时间越早，效果越好。一般建议在中毒后六小时内进行，需专业人员操作或尽快送往医院。如果是在医院，医护人员通常会使用洗胃机，通过插入胃管，注入适量的洗胃液。然后再抽出，反复冲洗胃部。一般每次注入洗胃液的量为三百至五百毫升左右，反复操作，直至洗出液澄清无味。若无法及时送往医院，可在家中先尝试用简易方法洗胃，比如让中毒者大量饮用温清水，每次喝一千至两千毫升后，再用上述催吐的方法吐出。如此反复进行，但这只是临时应急措施，之后仍需尽快就医，进行专业洗胃。三、导泻，促使肠道内的有毒物质尽快排出体外，减少在肠道的吸收。操作方法：在催吐、洗胃后，可给中毒者口服硫酸钠或硫酸镁等泻药，一般成人用量为硫酸钠十五至三十克。或硫酸镁十至二十克，用适量温水溶解后服用，以促进肠道蠕动。
，加速毒物排出。不过要注意，对于已经出现严重腹泻、脱水或者有肠道疾病的患者，使用导泻方法需谨慎，必要时要咨询医生意见。四、解毒治疗，使用特效解毒剂。临床上常用亚硝酸异物质。亚硝酸钠以及硫代硫酸钠等药物进行解毒，这些药物可以使体内的氰化物转化为相对无毒的物质排出体外。医生会根据中毒者的具体情况，比如体重、中毒严重程度等，来确定合适的用药剂量和用药顺序。通过静脉注射等方式给药，补充维生素 C 等。在急救过程中，可适量给中毒者补充维生素 C， 比如口服维生素 C 片或者静脉输注维生素 C 注射液，因为维生素 C 有一定的抗氧化和辅助解毒作用，有助于减轻中毒症状，增强身体的解毒能力。五、对症支持治疗，保持呼吸道通畅。如果中毒者出现呼吸困难，发干等情况，要及时清除其口腔、鼻腔内的分泌物，解开衣领等束缚物，让其头部偏向一侧，防止呕吐物堵塞气道。必要时可进行人工呼吸、吸氧等操作。有条件的，应尽快使用呼吸机辅助通气，确保其呼吸顺畅。纠正水、电解质紊乱和酸碱平衡失调。由于呕吐、腹泻等原因，中毒者很容易出现脱水以及体内水、电解质紊乱和酸碱失衡的情况，需要通过静脉输注生理盐水、葡萄糖溶液以及补充钾、钠等电解质来进行纠正，维持身体内环境的稳定。密切观察生命体征，持续监测中毒者的体温、脉搏、呼吸。血压等生命体征变化，观察其意识状态、瞳孔大小及对光反射等情况，以便及时发现病情变化，并采取相应的救治措施。目属中毒情况较为危险，一旦发现有人中毒，在进行上述现场急救的同时，应尽快拨打幺二零急救电话，将中毒者送往医院进行全面。专业的救治，以免延误病情，造成严重后果。好了，今天的分享到这里就要结束了。希望我的视频能够给大家带来帮助。喜欢我的视频，不要忘记点击订阅。如果您想了解哪方面的知识，欢迎大家在评论区留言，让我们一起健康，一起进步。感谢大家的支持，我们下期再见。